Hi everyone, today is August 14th and uh, talking about kind of the halfway point, two weeks uh, for the month, uh, the beginning of the month and uh, uh, I've managed to, to do 15 days of um, exercise and um, I'm continuing to make the recordings as I do uh, for more than three years now, which still just is kind of crazy. Um, and uh, things are like going well. Um, there's always more things I would like to improve. And, and those are things that I uh, talk about with students about kind of taking ideas and turning them into actions um, with like executive function. And, and I know there's a lot of questions I ask um, for consulting students of like, do you take notes? Do you do a post-mortem of conversations or meetings and things? And, and the answer is usually no. Um, so I think there's a lot of uh, missed opportunities to uh, reflect and find solutions. Um, there's a lot of things like translation tools that just get used and thrown away. I usually talk about like disposable razor, razors, but I also think of like disposable napkins and, and utensils that just kind of get used once and then thrown away. And, and I think if we have that kind of approach to grammar and vocabulary, we end up just kind of going in circles without making some kind of actual kind of meaningful progress. Uh, so that's something I usually recommend to students and I definitely want to apply it uh, for myself more. Uh, hola a todos, hoy es el 14 de agosto, uh, hablo un poco de la, las dos primeras semanas y la mitad del mes y eh, en el gimnasio uh, y también en la casa he logrado hacer uh, 15 días de ejercicio y sigo yendo al gimnasio y Eso es algo que me gusta continuar a hacer y um, he tenido unas conversaciones con uh, nuevas um, alumnas y, y aprovecho cada vez de preguntarles de como qué hacen para uh, mejorar lo que hacen, de, um, por ejemplo, uh, si tienen una junta después de reflexionar sobre esa junta de qué, qué tan bien fue y uh, por qué no era peor según su percepción y qué hubieran hecho diferente um, y así uh, ir buscando maneras de mejorar uh, porque a veces hay unas oportunidades no aprovechadas para um, observar esas cosas. También quiero hacer eso con mí mismo. Y siempre lo digo a los alumnos diciendo que ahorita como que me doy cuenta de limitaciones con la ejecución um, uh, o funcionamiento ejecutivo um, y uh, eso es todo um, Bonjour tout le monde aujourd'hui c'est le 14 août je parle un petit peu sur uh, la moitié du mois et les deux um, premières semaines et uh, je continue à aller au gymnase donc ça fait maintenant 15 jours et, euh, et j'ai eu quelques conversations avec des euh, stagiaires 
Et je demande chaque fois de comment, comment ils euh, arrivent à évaluer une situation. Par exemple, s'ils ont une réunion en anglais, de comment évaluer si ça s'est bien passé et pourquoi pas pire ou comment ils pourraient dire que c'est mieux selon leur perception. Et... Um, euh, et j'essaie de faire la même chose avec moi-même, mais je me rends compte euh, que le, le fonctionnement ex exécutif euh, me crée des problèmes, des difficultés. Ce n'est pas impossible, mais c'est quelque chose à, à prendre attention. Euh, ouais, voilà. Um, hallo an alle, heute ist uh, der 14. Tag und um, ich denke um, darüber, uh, diese erste zwei Wochen in diesem Monat und, um, und ich uh, gehe uh, jetzt 15 Tage äh, zu Fitnessstudio und mit äh, Exercise. Äh, es freut mich sehr, dass äh, ich kann weiterhalten es. Äh, es ist auch äh, halb Monat äh, und äh, ich denke, wie kann ich äh, machen besser? Uh, und ich habe einige Stunden mit neuen Studenten und ich frage, well, uh, wie wissen Sie, uh, wenn sprechen Sie gut, uh, zum Beispiel in die Arbeit oder in der Arbeit und uh, wie können Sie äh, verbessern äh, Englisch? Ähm, und ich möchte es zu tun für mich auch, äh, aber ich sehe auch, dass äh, Executive Function ist äh, mir äh, schwierig äh, und ich muss etwas zu finden für äh, benutzen äh, es äh, in das Leben. Äh, aber es ist ja, äh, es ist alle für heute. Äh, ciao a tutti, oggi giorno quattor dici, parlo un po' del primo mezzo dal mese, uh, queste due settimane, settimane. Uh, ho, ho fatto 15 giorni uh, di esercizio, uh, mi piace molto che ho potuto fare questo perché mi sento molto bene e ho dormito meglio, um, ho alcune lezioni Uh, d'inglese con nuove con nuova studentessa e uh, ho domande di come facciano uh, con l'inglese nel lavoro e come possano uh, sapere uh, uh, perché uh, ha passato bene o, o non bene eh, eh, come hanno utilizzato l'inglese e come, come fare meglio eh, con il tempo. E, fa, eh, e voglio fare questo um, anch'io. Um, e questo è tutto. Uh, Siamo privati, Svodnia. Uh, 14 Augusta e uh, noi gavrim 
Nimnog a pervi po mesec i i tak še je delal upražnjenje 15 dnja, je prodolžajo delati upražnjenje i mi nije nravec se delati to, pa temo šta zdorava idiot idiot luča i ja mogu spat luča i eto eto vsjo, nas fonja Um, Bolšo, spasibo, pa kao.